эту раввину. Troya Antik Kentine sonuna giriş yaptık. Büyük arkamda gördüğünüz gibi 9 katman. Bugün devasa bir çok katlı pastaya benziyor yani ancak anlamaya çalıştığımız bu pasta defalarca ısırılmış, bozulmuş, parçalanmış, dağıtılmış halde ee, ve daha önceki kazıcılar tarafından zarar verilmiş halde detaylarını anlatacağım. Ee, şimdi bu katman katman bunları gezmeye başlayacağız. Şu an arkamızda 5000 yıllık bir tarih var yani başını çevirmeniz yeterli. Yani böyle bir yer başka nerede bulunabilir bilmiyorum. Ee, modern arkeolojinin başladığı yer burası. Bu 9 katmanlı höyükte Troya altı. Homeros İlyadası'nın Odisya'nın geçtiği e, Troya altı olarak hani düşünülüyor, tarihlendiriliyor. E, Destan'daki e, savaş gerçek olsun olmasın. Priamos'un Troyası ve bu Homerik e, Troya bulan bulunuzları da çağdaş mikenle yani Yunanistan'daki miken kültürüyle e, örtüşüyor. Ardından gelen e, Troya 7 ve 8 aslında balık, basit balıkçı köyler olarak kalmışlar. E, daha önceki Troya 1, 2, 3, 4 onlar da e, Bronşar'ın başlangıç, başlangıcından itibaren yani bundan 5000 sene önceden itibaren e, kurulmuşlar. E, daha sonra e, Elenistik döneminde İskender tabi çok e, büyük e, Homeros hayranı, İlyada hayranı, hatta kahramanı Akileis e, ve burayı yine imar etme planları var. Daha sonra onun komutanlarından Lysimakos, Antagonia yine tekrar burada e, kutsal mekanlar e, yap, yapıp burayı e, büyütmeye, imar etmeye çalışıyorlar. Burası sadece turistik nokta değil, aynı zamanda hac merkezi o dönem için. Zaten Romalılar da soylarını Troyalı Aeneas'a dayandırıyorlar. Troya Altı'nın doğu kapısına doğru ilerliyoruz. Troya Altı'nın yani Homerik, Homerik Çağı Troyası'nın, e, Priamos'un Troyası'nın şu an doğu kapısındayız. Hemen arkamda gördüğümüz e, dönemeçli bir kapı var burada. Kapı, ahşap kapıyı daha da arkaya saklamışlar çünkü Şah Merdan'la Koçbaşı'yla rahatlıkla e, giremesinler diye böyle bir trik yapmışlar. Arkamda gördüğünüz duvarlar ise bronz çağ duvarları, böyle bronz e, aletlerle böyle testlerin dişi e, ne getirmişler, kulağına getirmişler. Troya altı, M.Ö. 1500'ler tarihlerinden bahsediyoruz. Aynı zamanda yakın doğunun da altın çağı. O Babil düşünün, Hamurabi'nin Babil'i e, kanunları çıkartan Hamurabi'nin. Aynı zamanda Hititler var, Hititlerin kuruluşu ve e, yükselişi. E, Mısırlarla, Orta Dönem Mısırlarıyla yaptıkları e, Kadeş Anlaşması ve dünyanın en büyük savaşı ve barış anlaşması Kadeş. Yine e, o dönemde. Yine Girit'te e, Minos uygarlığı var. Yine Yunanistan'da e, Miken uygarlığı var. E, Tabi bu dönemde bir özellik de şu, e, artık yavaş yavaş savaş alanına atlar da geliyor. Hem ulaşımda hem savaşlarda ve o at arabaları ki zamanın tankları kullanılıyor. E, bunlar için de önlemler almışlar Troya'da. Bu gördüğünüz aslında kapılar o Akropol diyeceğimiz sonraki dönem için e, iç kale bölgesi. Daha da aşağıda büyük bir şehir var ve bu şehir e, bayağı da büyük bir şehir. Yani aslında bundan bin sene önce bu devirlerden e, Sümer'de daha eski medeniyetlerde aslında daha büyük şehirler de var. Yani burası bir ilk değil ama Ege ve yakın e, doğu için e, bu kadar büyüklükteki bir e, şehir aslında çok fazla. Ve bu alt şehirde normal insanların yaşadığı şehirler var. E, orasının etrafını böyle iki metre derinliğinde büyük bir hendekle kaplamışlar. Bu da işte o zaman tankları dediğim savaş arabalarının geçmesini engellemek için yapmışlar. E, şu arkamdaki de Kuzey Doğu Burcu Troya'nın gördüğünüz. Aynı zamanda burcun içinde bir de e, su e, haznesi var. Yine savaş dönemlerinde bu suyu kullanmışlar. Onu da arkadan gelip görebiliriz ve yukarı çıkanlar bir merdivenleri var. Arkamdaki o büyük vadi de aslında e, denizin doldurması. Yani burada bu kadar e, denizi ufukta belki görüyorsunuz. O biraz daha bu tarafta, baya bir bu tarafta. E, burası o Skamandros'un diğer Menderes, diğer nehirlerin doldurması aslında. Troya eskiden denize daha yakın. Kenti gezerken bu gördüğünüz arkamdaki num numaralandırılmış yerler işte bu M.Ö. 3000-5000 sene öncesinin Troya 1 yerleşimi. O ilk basit balıkçı köyleri, daha ilk yerleşim bronz çağının ilk şehri bu bölgedeki. Daha sonra 2, 3, 4, 5, 6, 6 deminden beri anlattığım Homerik çağı Troyası ve daha sonra 8 ve 9, 9 Roma dönemi, 8 daha öncesi Ayol Yunan dönemi bu şekilde ilerliyor. 
Tabi bu katmanlar Troya'yı şu an gördüğünüz zaman aslında bir hayal kırıklığına uğramak lazım. Yani buraya bir Efes'le milletle vesaire kıyaslamayın. Burası çok daha eski bir yerleşim. Ee, nasıl Göbektepe'de, Çataröy'de çok büyük devasa yapılar aramıyorsanız burada da e, aramamak gerekiyor. Troya e, o dünyanın ilk ve en önemli de ilat eserlerinden biriyle ünlü e, mükemmel bir e, antik yerleşim. E, Efes'li diğerleri de Roma şehirleri, Yunan şehirleri daha çok daha sonraki zamanlarda yapılmış yerleşimler gördükleriniz. O yüzden daha çok şey kalmış, daha çok yapı var. E, bu Troya'yı bu göze gezmek lazım. E, bu şey tabelaları e, izleyerek, burada zaten başka açıklamalar da var, bu şekilde gezebilirsiniz. Şimdi e, ben Troya 1'e yani ilk e, bronz çağı yerleşimlerine doğru ilerliyorum. Yani burada sola baktığınız zaman 1000 sene önce, sağa baktığınız zaman 1000 sene sonra e, epey karmaşık bir yapı var. Gitmeden önce e, böyle birkaç video izleyip biraz bir şeyler okuyup e, kitap önerileri de yaparım. Takip ederseniz daha böyle anlaşılır olur. Kale duvarları kerpiçten yapılmış, şu an dedik değişik ama 4000-5000 yıldır ayakta harika görünüyor. Troya iki surları. Troya 1'in en eski Troya'nın 5000 senelik surları akamda. Arkamda gördüğünüz o Şilman Yarması denen, Şilman Yarı denen bölüm. Bu gördüğünüz surların, duvarların, sayların hiçbiri görünmezken, e, burada Salep Tepe varken e, araziyi satın alıyor bundan 150 sene önce. E, Osmanlıların izin de alıyor. E, burada tabi kazlara başlıyor ama e, onun yüzünden bir iki katman büyük zarar görmüş. Yani tepenin bir tarafından başlamış, e, gördüğünüz kısmından başlamış. Daha burası kapalıyken böyle. Burada yara yara ilerlemiş. En son o Priyamus'un hazinesi dediği aslında yanlışlıkla Troy 2'de bulduğu hazineyi e, alıp kaçırıyor bildiğiniz gibi. Şilman'dan daha sonra tekrar bahsedeceğim ama e, gördüğünüz gibi buranın, e, burada Şilman'ın yarattığı zararı e, arkeologlar hala e, düzeltmeye çalışıyorlar. Büyüye gördüğünüz gibi büyük bir zarar vermiş. Burası şöyle aslında e, kapalı bir höyüktü. Oradan başlamış böyle ilerlemiş arkaya doğru. Biraz sonra hazineyi bulduğu yerde göstereceğim. Arkamdaki yer e, höyü anlamak için çok güzel olmuş. Burada katmanları rahatlıkla görüyorsunuz. Şu e, gördüğünüz sarı tevela var burada. Troya 2 e, katmanı. E, Troya bir başka yerde olduğu için daha aşağısı yok. 3 e, yazısı var. 4 var. Burada yine 3 var. Şunu Troya 9 dediği Roma çağı Troyası. Katman gördüğünüz gibi burada e, üst üste binmiş vaziyette. En eski aşağı taraf yukarı doğru çıkıyor. En yeni yukarı taraf ama böyle e, Troya bu kadar basit bir yer değil. Bazen e, aşağı yukarı geldi dolu çünkü şeyler fark yerlere kuruluyor. Bazı şeylerin daha önceki şeylerin haberi yok vesaire. E, gördüğünüz gibi burada katmanları çok güzel anlatmışlar Troya'nın. Dokuz söğüğünü. Bizans'ı da katarsanız Troya 10 deniyor. Aslında şu anda Troya 11'deyiz. Yani e, 11. Höyük'te 11. E, Troya'yı şu an yaşıyoruz. Arkamda gördüğünüz e, bu yapı Troya 2'nin rampası. Bu yapı Troya 2'nin rampası, 5 metre genişliğinde %25 bir eğimi var ve Şilman'ın hazineyi bulduğu yer tam rampanın sol yanında. Yani yarma oraya devam etmiş, burada e, Troya 2'nin rampasılmış. Daha eski bir Troya'nın rampasında o hazineyi bulmuş. Aslında hazine Troya 2'ye ait, Troya 6 değil. Troya 2 surları, Troya 2 rampası, Şilman'ın Priyamas'ın hazinesi sandığı bulduğu yer. Troya 1 ile 2'yi gezerken burada aslında yazılı belgeler, bronz çağı, ilk şehirleşme, ilk surlar bunlar benzer zamanlarda çoğu yerde olan şeyler. Her yerde değil ama çoğu zaman öyle. Şimdi 1 ile 2'de bronz çağı deyip biliyorum. Bronzu biraz bahsetmek istiyorum bronzdan. Bronz, şimdi Kalay Ender bakırla bir arada bulunmuyor daha çok yakın doğuda. Orta sertlikte olan bakırla çok daha yumuşak olan kalayın e, birleşiminden e, bronzu elde ediliyor belli oranlarla ve bunlardan yani orta yumuşaklıktaki bir maddeyle yumuşak bir maddeyi birleştirip çok daha sert tunç bronz elde etmek o zamanlar için büyü gibi bir şeydi. E, ve dediğim gibi e, bakır daha çok yerde bulunuyordu ama kalayın çok az yerde, yerde bulunuyor olması ya uzak batı Avrupa'da ya da Afganistan'da bulunuyor olması e, bunların e, lojistiği vesaire çok büyük problemlerdi. Bundan 5000 sene önceden bahsediyorum. Ve bu Troya 1-2 sakinleri bunları başarmışlar. Özellikle Troya 2 çok fazla bronz buluntuya sahip e, ve bronz aletlerin yapıldığı imalathanesinin olduğu bir yer. E, ve 
Burada lapış lazüllü denen o lacivert taşlar da bulunmuş. Bunların da tek kaynağı dünyada Afganistan. Yani kalayın da orada geldiğini, kalay köşelerini bugün bile oradan getirdiğinizin ne kadar zor olduğunu düşünün. Ee, Afganistan'dan. Ee, 5000 sene önce insanlar bunu başarmışlar. Ve bu aslında bize dönemin ticaret rotaları hakkında da bilgi veriyor. E, Megoran dediğimiz böyle kare dikdörtgen biçiminde aslında bu ilk Helen tapınaklarının öncüsü sayılan yapılar Troy 1 ve 2'de e, demin gösterdim e, yerlerde mevcut. Şimdi bu, bu yapılar aslında tapınak mıydı, saray mıydı ne gibi konutlarda tam olarak bilemiyoruz ama e, kralların mıydı, rahiplerin miydi bilemiyoruz ama e, Troy'nin başlangıcı için şu anda yazılı belge olmadığından bunları belirlemek de çok zor. E, ama orta dönemde yine örneğin Hititlerde bu ayrım zaten yapılmıyordu. Yani bir tapınak ve e, saray ayrımı biraz zordu. Çünkü aslında krallar da baş sahip sayılıyorlardı. E, böyle o zamanın ibadet haneleri bugünküler gibi böyle salt kült mekanları değil. Yani bunlar aynı zamanda hazinenin saklatıp, saklanıp dağıtıldığı e, ve birçok aktif, aktivitenin olduğu yani siyaset ve dinin işi olduğu e, mekanlar. Bunlar aynı zamanda bir tiyat işletmesi. E, bu bakımdan bunları daha çok bizim Avrupa'daki işte bildiğimiz e, orta çağdaki e, manastır yapısına benzetebiliriz. Troya korunu sayesinde bronz şu anda ticaretin de merkeziydi. Yani bu bölgede yabancı gemilerin demirledikleri, boğaza girmeden önce ikmal yaptıkları, e, uygun rüzgar bekledikleri e, bir yer Troya. E, o bakımdan da aslında bu gördüğünüz yapıların hepsinin finansmanı e, bu ticaret sayesinde var olmuş. Gördüğünüz Troya 8'in yani altının sarayı. Eğer Kriamos diye biri var olduysa Hector Paris e, işte bunun içinde yaşamış olmalı. Arkam da artık e, Helenlerin de bölgeye ulaşmasıyla e, kutsal sayılmış olan kutsal alan var. İlyon kutsal alanı. Şimdi Troya altının sonunda değil ama bu hani e, Homer'in bahsettiği savaşta e, filmde gördüğünüz savaştaki Troya altının sonunda değil ama Troya 7'nin sonunda büyük bir yangın katmanı var. Yani büyük bir savaşla yıkılmış e, diyebiliriz Troya 7 için. Ve M.Ö. 1100'lerden e, yaklaşık bir 300-400 sene boyunca bir Dark Age dediğimiz bir karanlık çağ dönemi var. Ama bu tabi buluntularla daha da kısalıyor bu dönem. E, bu Troas yani Troya antik yani Troas da bu Çanakkale'nin aslında bugünkü Çanakkale, Bilga Yarımadası'nın antik ismi. Troas çok e, katmanlı farklı bir bölge. E, Helenlerin, Greklerin e, Yunanistan ana kar arasından Batı Anadolu'ya gelmesiyle işte Ayyoller önce kuzeye sonra İyonlar İzmir çevresine ve daha sonra daha da güneye Muğla'ya e, Dorların e, göçü sırasında e, M.Ö. 1200'lerde aynı zamanda e, Trakya üzerinden gelen Frigler, Lidler gibi kavimler var. Bunlar Frigya, Lidya, Anadolu'nun daha iç e, kismine yerleşmiş halklar. Ve e, Helenler Batıya, e, Batı Anadolu, Ege'ye geldiklerinde daha da iç kesimlere bu yüzden ilerleyemediler. Ve dolayısıyla daha yukarı doğru, e, Karadeniz'e doğru, Marmara'ya doğru e, yeni yerleşimler kurmaya yöneldiler. Ve onların da e, Ayyoller'de, İyonlar'da, Dorlar'da bu Truas bölgesine geldiler ilk başta. Daha sonra Marmara ve Karadeniz'e gittiler. İşte buraya geldiklerinde M.Ö. 700'de Ayyoller aslında Troya'ya da ilk yerleşenler ve burayı da kutsal alan kabul etmişler. E, ve tabi bu dönem aynı zamanda Homeros'un da e, İyon, bir İyon olan Homeros'un da destanını yazdığı, Troy'a anlattığı yer. E, bu bölge hem kutsal bir hac merkezi olmuş, daha sonraki Roma çağında da e, böyle bir yer. E, daha arkamda Troy altının o U kapısı da var. O da söylenceye göre burada Yunanlar antik çağlarda buraya gelen hacıları anlatırlarmış. E, Troy atının, e, Troyalar tarafından Troya'ya kaleye sokulduğu e, kapı olarak anlatılırmış. Biraz yürüyüşte e, sonu Troya 9'a ulaştık. Arkamda Troya 9'un Odeon'un yani küçük tiyatrosu var. Hamamı ve diğer Roma yapıları da var. E, Troya aslında bugün e, 18. 19. yüzyıllara göre yani birkaç yüz öncesine göre çok daha az turist çekiyor. Yani Helenler ve Romalılar zaten buraya Ilion ismini koymuşlar. Tro Troya daha da eski bir isim. E, ve bu Romalılar bu Troya'yı kendi kültürlerinin kökeni kabul etmişler. Çünkü Romalıların atası kabul ettikleri Aeneas e, o Troya savaşından sonra e, Troya'dan ayrılıp kaçmaya başarabilip İtalya'ya ulaşıp e, Romulus ve Romulus e, Roma'nın kurucuları onların atası olarak kabul ettikleri için Romalılar için burası zaten kutsal bir bölge. E, ve Roma döneminde İlyon'un nüfusu e, neredeyse 20 bine ulaşmış. E, epey fazlaymış. Ee, antik turistler buraya kalabalık gruplar haline geliyorlarmış. Yani burası sadece turizm yeri değil, aynı zamanda bir hac yeri. Ee, rehberler burada Paris'in dilini çaldığı yeri gösteriyorlarmış. Ee, bunun dışında Hector ve e, Achilles'in savaştığı yerleri gösteriyorlarmış. Ee, bu bakımdan inanılmaz burada bir turizm patlaması olmuş. Ve e, Troya 9 sakinleri, yani Roma Troya sakinleri burada Homerik dönemin tanıtımı konusunda hakikaten atak yapmışlar ve turizm e, atılımı işe yaramış. 
e, Romalar arasında ve özellikle İmparatorlar arasında inanılmaz bir Roma sap, e, Troya sapmanısı baş göstermiş. Hatta Strabon buradaki bir yaban inciri ağacıyla e, bir zeytin ağacını tıpkı İllada nasıl tasvir ediliyorsa Homeros'un destanında aynı şekilde bulduğunu söylüyor. E, o derece bir saplantı olmuş Romalar arasında e, Troya'nın konumu ve bu bölgedeki e, geçen ünlü destan. Saplantılı Roma imparatorlarından birisi de e, Büyük İmparator Büyük Konstantin. Yani bizim o Konstantin'e Konstantin yeğenin İstanbul'un kurucusu Konstantin e, İlyon'u ziyaret etmiş, buraya gelmiş ve burada e, yapacağı yeni romanın, e, başkentini taşıyacağı yeni yerin e, sınırlarını belirlemiş büyük bir Troya Homer saplantısıyla. E, ve hatta 326'da bir tanrısal bir rüya görüp de e, başkenti Bizantiyona yani yeni Roma'yı oraya taşıma kararı aldığında şehrin kapıları e, tamlanmış ve hatta e, krokis çizilmiş buranın. Troya'nın sonu 500 yıllarında şiddetli bir depremle gelmiş yani e, Agora civarındaki yapıların çoğu e, görkemli Odeon'un yapıları dahil e, yıkılmış. E, geriye kalanlar 540 yılındaki Anadolu'daki büyük bir e, salgınla yitip gitmiş. İnsanlar burayı terk etmiş. E, yıkık harabi olarak kalmış. E, ve Orta Çağ bölge artık e, meraklılarının şöyle bir baktığı, e, çobanların e, gezdiği e, bir tarla haline gelmiş. Bir Homer takıntılısı da e, Troya hayranında e, Fatih Sultan Mehmet biliyorsunuz. O da 1462'de e, İstanbul e, fethinden sonra e, Midilli e, seferi sırasında Troya harabelerini uzun uzun e, ziyaret etmiş. O Akilleon tepesi denen yeri, e, Troya'yı, e, Troya altının burcu hala görüyordu sanırım o zamanlarda. Ve e, biliyorsunuz onun ünlü bir deyişi de e, İstanbul'u fethettikten sonra e, Troyalıların intikamını aldığını söylemek olmuş. Arkamda Troya altının e, güney kapısını görüyorsunuz, güney girişi ve öndeki stelleri görüyorsunuz. Güney kapısı sadece bir kale duvarı değil, aynı zamanda öndeki o dik yolu da koruyan bir yapı. Ve İlyada destanında sürekli tekrarlanır. Sarp İlyos, Sarp Troya, Sarp İlyos, Dik İlyos. İşte bu sıfatını buradaki diklikten ve bu burcun yüksekliğinden aldığı düşünülüyor. Bu kule aslında diğerlerinden daha gösterişli değil ama bu steller yüzünden çok önemli. Niye diye soracak olursanız, bu bir Anadolu ile aslında bir nevi bağlantı da işaret ediyor. Bu stellerden yani bu surların giriş kapılarının önündeki stellerden Hattuşada da Hititlerin başkenti Şorum'daki Hattuşada da var. Orada Aslanlı kapının hatta hemen önünde bir çukur var. Burada şehre girilirken libasyon dediğimiz sıvı içki ada sunma ritüelinin gerçekleştirdiği yerler olarak düşünülüyor. Burada da bunların diplerinde de stellerin yine böyle bir çukurcuk ve orada zamanında bir çanak olduğu düşünülüyor. Bu şekilde bir adak böyle bir ritüel var. Hatta e, o Troya filmini izlediyseniz orada e, Sparta kralı Agamemnon ve e, Troya prensi Hector'un da kadek tokuşturduktan sonra sıvının bir kısmını yere döktüğünü görürsünüz. E, orada da bir alıntı yapmışlar bu şekilde. Ona e, Hititlerde libasyon e, deniyor. Daha sonraki medeniyetlerde de bu var. Anadolu ile bağlantı demişken aslında tek örnek de bu değil. E, Troya'da Yakılma adetini de biliyoruz Troya altında olan yakılma adetleri de var. Yine filmi izlediyseniz orada yakılma sahneleri vardır bir sürü. Mikenlerde biz yine e, ölü gömülen yerleri görüyoruz. O ölü gömme kuyularını görüyoruz ama e, Hattuşa'da örneğin Hititler'de de yakılma adeti var. Aynı şekilde Troya altında olduğu düşünülüyor. E, bu da aslında Anadolu'yla e, bir bağlantısı. Troya hükümdarlarının nereye gömüldüğünü ise henüz e, bulunamadı, keşfedilemedi. Öyle bir tümürüz ya da farklı bir yapı. E, keşfedilirse belki büyük bir zenginlik, büyük bir sansasyondur olacaktır o da. Tıpkı Mısır filamonları gibi. Ama henüz böyle bir buluntu yok. Umarım olur, bize görürüz. E, onları bulunca e, ne şekilde defnediklerini, neler olduğunu mezarlarda e, gömme ritüellerini daha iyi anlayabiliriz. Troya savaşlarla defalarca yıkılmış, depremlerle, yangınlarla yıkılmış, terk edilmiş, tekrar yerleşilmiş. Böyle bir tılsımlı, büyülü bir yer aslında. Ve Troya'daki son savaş aslında bunlar olmamış. Ee, arkeologlar bu civarda, e, bu İlyon bölgesinde sayısız iz bulmuşlar. Siperler, fişekler gibi. E, bulunduklar arasında yazılı belge yok ama e, yine de binlerce Troya savaşından e, sonuncusu ve en korkuncu e, tarihini ve ölü sayısını biliyoruz. E, 200 binden fazla insanın öldüğü 1. Dünya Savaşı, Çanakkale Cephesi, Gelibolu Savaşları. Ödüllü müze, Troya Müzesi'ne giriş yaptık. Aşağı doğru iniyoruz böyle rampadan. Biraz rampaya, Troya 2'nin rampası, rampasına benzetmişler. 
e, sanırım Höyük Köyük bir çalışma yapmışlar tasarımında. Bronz görünümlü. Güzel. Troya Müzesi'nde küpür restore etmeye çalışıyoruz. Bu mu? Arkası. Bitti. Müzede çocukların yaptığı, çizdiği Troya atları. <gülüyor> Harika. Görmüş olduğunuz küpler e, yakındaki bir köyden e, keşfedildi. E, küplerin üzerindeki gördüğünüz desenler e, Troya 2 döneminin küplerinin desenleri neredeyse tıpı tıp aynı. 4500 sene sonra e, bile bir farklı bir e, kültür de olsak, farklı dilde konuşsak e, tıpkı Likya'daki Likya tipi lahitlerin ve arı kovanlarının devamı gibi, serenlerin devamı gibi burada kültürlü devamlılığı e, gösteriyor bize. Hakikaten inanılmaz. Küpleri nasıl rizliklerini görüyorsunuz? Milardaki küpleri görünce akma şey geldi. E, çayın batıya yayılması da, batı tarafından sevilmesi de aslında e, Çin porsenlerini taşıyan böyle gemilerin porsenler kırılmasın diye aralara çay yaprakları çay dalları koyarlarmış. Daha sonra bundan birkaç yüz sene sonra o gemiler batıya geldiğinde bu porsenlerin etrafındaki çayları batılılar denemişler ve çok beğenmişler. Çay da Çin'in bir ihraç ürünü olmuş. Büyükler arasında böyle tıpkı Troy 2 rampası gibi rampadan çıkıp ilerliyoruz. Burada bir Troya Savaşı'ndan bir canlandırma var. Troya altı ve surları. Demin doğan başlı Troya'ya gezerkenki doğu kapısı, güney kapısı. Diğer kapılar Priamos'un sarayı, alt şehir. Savaş arabalarından korunmak için e, hendek. Burada savaş arabalarını görüyorsunuz. Ve daha ileride Skamandros, diğer nehirler, Ege Denizi. Burada mikenlerin gemileri var. Burada çıkarmaları, burada kurdukları kamp ve ikisinin arasında 10 yıl boyunca devam eden savaş ve Homeros İlyadası'nda bunun e, sahaya son aylarını, son günlerini anlatıyor. Homeros yapıtlarına o dönemli masal gözüyle bakılıyormuş ki Şilman Troya'yı keşfedinden önce Troya ismini anmamak akademik çevrelerde böyle kibarlık sayılıyormuş. Yani o dönemli masal gözüyle bakılıyormuş. Hani savaş doğrudur, değildir e, bilinmez ama Troya'nın bulunması keşfi e, müthiş bir sansasyon yaratıyor. Tüm bilim camiasında, e, elebiyat çevrelerinde vesaire. Ve Şilman 1868'de elinde İlyada ve e, Hissarlık tepesine geldiğinde Homeros'un İlyadası ile e, bronz çağı Troya'sının burada olduğundan emin olan ilk insan değil. Bundan önce e, başka araştırmacılar da var. Ve buraya geldiğinde Şilman Troya'yı hep kazdı, kazdı, derine indi. E, Amacı İlyada'nın o sözde güya Troyasına ulaşmak olduğundan çok daha üstte olan gerçek Homeros Troyası'nı aslında Homeros Troya 6'ya da e, çok fazla zarar verdi. Bulduğu hazineler de zaten burada ikinci eşi Yunan eşinin e, gördüğünüz gibi e, üzerlerine e, giydirip e, fotoğrafını bir gazetecilere sunduğu e, Homeros 2'nin Troyası ise zaten Homeros 6 Troyası değil. E, bu fotoğraf asıl Troya'da sansasyonu getiren Şilman buradaki kazarından sonra hemen e, Yunanistan'a gitmiş ve oradaki e, Mikene kazmasını bulmuş e, Mycenae'ye ve e, Priamos bu hazinelere e, eğer bu kadar büyük hazineye sahipse kim bilir e, muzaffer olan Mikenlerin e, saraylarında neler vardır diye oraya gitmiş. Tabi Şilman her şeyden önce bir tüccar aynı zamanda. Toprağın altındaki e, tarihin kokusunu alabilen bir insan e, Miken'de or ortaya çıkarttıkları e, ndan sonra e, Miken'in de abartı olmadığı e, müthiş medeniyete sahip olduğu ve hakikaten devasa yapıları olduğu o ünlü aslanlı kapısı, kapısı ise diğer e, oval mezarlarıyla e, ortaya çıkmış. E, keşiften önce e, yeterince abartılmadığı görülmüş. Zaten hep öyle olmaz mı? Biliyorsunuz Egon Frieder isminde çok ünlü bir sanat tarihçisi ve e, filozof var. Onun deyimiyle gerçek en büyük şairin aletinden bile daha, çok daha büyük ve çok daha güzeldir. Homeros'un e, Troya masalının gerçekliğe bürünmesi e, güya bir nevi e, tüm dünyada bir kazı patlaması yaşatıyor aynı zamanda ve e, geçmişin aletleri bir bir ortaya çıkıyor. 1900'de e, Girit'te Minos e, uygarlığı, Knossos Sarayı 
e, keşfediliyor. 1906'da da bizdeki o Hattuşa'daki Hitit kazları e, başlıyor. Troya'nın yanındaki Tevfikiye köyünde böyle bir proje başlatmışlar. Burası Arkeo köy. E, bu tarz resim bile çektirebileceğiniz yerler var. Köyün kahvesini çok güzel e, yine restore etmişler. Bir kasamında bu eski göründüğü hali. Bu da Troya altıya uyaranmış hali. Böyle oturabileceğiniz kafeler de var. Troya köy meydanındayız. Burada heykelleri de yapmışlar. Odysseus, o atı tasarlayan, Troya'nın sonunu getiren, Miken kralı Agamemnon, Yunanistan'a birleştiren, Troya'ya saldıran birliğin komutanı. Aşil ya da Akileus. Biraz sonra tümün üstüne de gideceğiz. Yarı tanrı, Homer, Hector, Troyalı Hector, Troya prens. Yine Destan'ın baş kahramanlarından. Ve Helen of Sparta, Spartalı Helen. Troyalı Helen. Paris'in kaçırdığı Helen. Savaşın başlangıcının sebebi. Ve Paris ya da sonraki ismini Alexander. Yunanların değişiyle. Priamos, Troya kralı. Troya altının kralı Priamos. Ve Sarpedon. Sarpedon'a Likya'dan anlatmıştım. Likyalı kahraman. Onu da iken bitmişler. Likya'dan buraya yardıma gelmiş. Anadolu'nun savunmasına. Tahil kesme geldik Troas'ın. Arkamda Papaz plajı ve hemen yukarıda e, Akileion yani Akileion'un tümülüsü var. E, tabii antik çağlarda bu dönemde e, turist sayısını, hacı sayı, hacı sayısını artırmak için böyle isimler koymuşlar. Hector tümülüsü, Akileion tümülüsü. Bunların aslında çoğu doğal tepe ya da bir başka bir höyük, başka bir tümülüs. Ama bu tarz isimler demişler ve e, Fatih'den tutun Roma İmparatorluğu'na kadar, İskender'e kadar herkes bu tümülüsleri de ziyaret etmişler. Akülüyüş'ün ölümü de e, Paris'in okuyunun e, aşil tendonuna e, girmesiyle e, sonuçlanıyor. Tam o e, ayak bileğinin oradaki tendona. Bunda da e, o yarı tanrıça annesi Akülüyüş'ü o ölümsüzlük suyunun olduğu e, kazana soktuğunda ayak bileklerinden tuttuğu için e, sadece o kısmının e, aşil tendonunun e, elinden dolayı kazandaki kutsal suya değmediği için e, tek ölümlü yeri orası demiş Akileus'un e, efsaneye göre. Şimdi sizi e, Kemerdere su kemerine getirdim. E, Civler köyünde Troya'nın biraz güneyinde. E, Troya'daki nüfus e, artınca bir süre sonra tabi nüfusuna e, bu su yetmemeye başlamış ve daha az kreşli olan İl İl Dağı'ndan e, kaynak su Roma döneminde yani Troya 9 döneminde getirilmiş. Kemer güzel resul edilmiş geçen sene. Müzik